വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പികളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് മസാല ദോശ ഏത് മസാല ദോശ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് മസാല ദോശ അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആക്ച്വലി ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ എനിക്ക് മസ എനിക്കറിയാലോ എൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പേര് എന്നെ മസാല ദോശ എന്നാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ടിട്ട് അപ്പോൾ മസാല ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ വല്ലപ്പോഴും കേട്ടോ വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ പത്തൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ അങ്ങനെ അവിടെയാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ ആ മസാല ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ കട്ട്ലേറ്റും മസാല ദോശയും അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പോകാറുണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു ഭക്ഷണമാണത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇടാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിവുകൾ ഫോളോവർ ഉണ്ട് കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കറിവുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ആദിത്യ ചന്ദ്രബോസ് ആദിത്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആദിത്യ എന്നെ കുറേ നടന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആൻറ്റി ആൻറ്റിന്ന് ആണ് ആദ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചേച്ചിയായി അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചേച്ചി ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഇടുമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് അവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അവനൊരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ ആദിത്യ ഹാപ്പിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ആദിത്യം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടു വരികയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ മസാല ദോശ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റുമാണ് ഒരു മീഡിയം ക്യാരറ്റും ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കളറുള്ള ബീട്രൂട്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബീട്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഒട്ടും ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലാണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബീട്രൂട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടും ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാറില്ല കാരണം പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് അതേസമയം ബീട്രൂട്ടിനും ക്യാരറ്റിനും ക്യാരറ്റ് പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും പക്ഷെ ബീട്രൂട്ട് കുക്കാവും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പൊട്ടറ്റോ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് ഒട്ടും കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് കടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ആയിപ്പോകും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഇതുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തൽക്കാലം ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു നാല് വിസിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ കുക്കറിൽ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം സൈസ് പീസസാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതെടുത്ത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച
അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സവാളിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നൈസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ തന്നെ പൊടി പൊടിയായി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടണ്ട ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല മസാല ദോശയുടെ സവാള ഇതങ്ങ് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സവാള അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ മൈസൂർ മസാല ദോശയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കാനും ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം പച്ചമണം മാറിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോവും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേസമയം കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളുള്ള ക്യാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിലർ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടോളു കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇടാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇനി കോഫി ഹൗസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദോശയിലെ ഉള്ളിൽ കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാനുണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടോളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് ഒന്നും ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഉടയ്ക്കുകയും വേണം ഇടയ്ക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാനും വേണം അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുക്കായിക്കോട്ടെ അതായത് കഷ്ണങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്നും ആവണം പിന്നെ സാധാരണ മസാല ദോശയുടെ പോലെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല ഈ കോഫി ഹൗസിൽ കിട്ടുന്ന മസാല ദോശയുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന മസാല കുറച്ചൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് സാധാരണ മസാലേനേക്കാളും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കട്ടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് തണുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിലത്തെ മസാല അതേസമയം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കണ്ടില്ലേ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവായിരിക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദോശമാവ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ മൈസൂർ മസാല ദോശയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ജസ്റ
ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അതായത് നെയ്യാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ള നല്ലെണ്ണയാണ് അതേസമയം ചിലവർക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ആ ദോ മസാല ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നെയ്യിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നെയ്യ് അങ്ങ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ എപ്പോഴും ചെറുതിലിടാ കാരണം അപ്പോഴാണ് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ദോശ കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ അടപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ദോശയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും ഈവൻ ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ ഭാഗവും ഈവൻ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് മടക്കാൻ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് അത് മടക്കി കൊടുത്തോളൂ പിന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോഴാണ് ആ ദോശയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അത്രയും വെറുതെ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന മസാല ദോശനെ പോലെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇതിലത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് തുടച്ച് കളയണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ തവ ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വശം തന്നെ മാവ് അങ്ങ് ഒട്ടി പിടിക്കും നമുക്കങ്ങ് പരത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കുറഞ്ഞോളും കേട്ടോ നമ്മുടെ തവ റെഡി ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ദോശ കിട്ടാനും ചാൻസ് കുറവാണ് നമുക്കിനി വീണ്ടും അടുത്ത് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്താൻ പാടില്ല മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേസമയം നെയ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തേണ്ടത് അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് കട്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ദോശയുടെ റെസിപ്പിയിൽ കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അത് എളുപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് പൊടി ദോശയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ തലദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരി വെച്ചരച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരത്തിയ വശം തന്നെ ഈ കുത്തുകൾ വരണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് തീ ചെറുതാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലെണ്ണ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മൊരിയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൊരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു പരിപാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മസാലയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ മസാലയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ കേട്ടോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ സൈസിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളതനുസരിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാല ദോശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ മസാല ദോശ റെഡി മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ദോശ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു മധുരവും ബേ പൊട്ടറ്റ